എന്നാൽ നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ട് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഉന്നക്ക നമ്മുടെ ഉന്നക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴം എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഏത്തപ്പഴം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് വേണ്ട മറ്റുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വലിയ ടീസ്പൂൺ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കിസ്മിസ് കാൽ കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അര കപ്പ് കോൺഫ്ലേക്സ് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര നെയ്യ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഏത്തപ്പഴം ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് അപ്പോൾ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഉടച്ചെടുത്തതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഈ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം ഏലക്ക പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാൻ വെക്കുക വേറെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കയ്യിലേക്ക് അല്പം നെയ്ത് അടവിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം അല്പം പഴുപ്പ് കൂടിയത് കാരണം നെയ്ത് അടവിയിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഏത്തപ്പഴം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം റോൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൈദ കലക്കിയെടുക്കാം മൈദ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കട്ടയില്ലാതെ കലക്കിയെടുക്കണം തീരെ കട്ടയില്ലാതെ കലക്കണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു അളവിൽ പാകത്തിന് കലക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ റോളും മൈദാമാവിൽ മുക്കി കോൺഫ്ലേക്സിൽ റോൾ ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഓരോന്നും നമുക്ക് എല്ലാ റോളും ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കോൺഫ്ലേക്സ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓരോ റോളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വശം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിനി എടുത്ത് മാറ്റി പാകമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്ത് നമുക്കിത് മാറ്റാം എല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ എല്ലാ റോൾസും നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ റോൾസ് എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് 
നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന